Alguns clássicos do cinema já possuem aí suas histórias escancaradas, mesmo para quem ainda não teve oportunidade de assistir, né? É o caso aí, por exemplo, de Titanic, né? Filme que todo mundo sabe o que vai acontecer no final. Porém, para que você possa se preparar emocionalmente, aqui vai uma lista com sete filmes incríveis em que o personagem principal morre, cara. E ó, você deve assistir todos eles, porque é tudo muito triste. Titanic. Jack é um jovem aventureiro que, na mesa lá de jogo, né, ganha uma passagem para a primeira viagem do transatlântico Titanic. O Titanic trata-se de um luxuoso e imponente navio, anunciado na época como incapaz de afundar, que partiu aí para os Estados Unidos. Nele está também Rose, a jovem noiva de Kellenon Hockley. Rose está descontente com a sua vida, já que sente-se aí sufocada pelos costumes da elite e ela não ama o Caledon. Entretanto, ela precisa se casar com ele para manter o bom nome da família, que aí tá falida, cara. Um dia desesperada, Rose ameaça se atirar do Titanic, mas Jack aparece e a faz desistir da ideia, né? Pelo ato de salvamento, ele é convidado a jantar na primeira classe, onde começa a se tornar mais próximo de Rose. Logo, eles se apaixonam despertando a fúria do Caledon. A situação fica ainda mais complicada quando o Titanic se choca com um iceberg, provocando algo que ninguém imaginava ser possível, o naufrágio do navio. Durante o naufrágio, Rose consegue flutuar em cima de uma porta, né? Mas Jack não consegue achar algo para se salvar e acaba morrendo no mar que estava extremamente gelado. O curioso caso de Benjamin Button em Nova Orleans, em 1918, Benjamin Button nasceu de uma forma incomum, com a aparência e doenças de uma pessoa aí em torno de 80 anos, mesmo sendo apenas um bebê. Ao invés de envelhecer com o passar do tempo, Button rejuvenesce. Quando ainda criança, ele conhece Daisy, que tem a mesma idade que ele, por quem ele se apaixona, cara. Só que é preciso esperar que Daisy cresça, tornando-se aí uma mulher. E que Benjamin rejuvenesça para que, quando tiverem idades parecidas, possam, enfim, se envolver, né? No final do filme, como já era esperado, Benjamin Button rejuvenesce tanto que acaba se tornando um bebê, que passa a ser aí cuidado pela sua esposa como se fosse um filho, até o seu último dia de vida, onde morre com a aparência de um neném de apenas alguns meses. O Iluminado Durante o inverno, um homem é contratado para ficar como vigia em um hotel no Colorado e vai para lá com a sua mulher e seu filho. Porém, o contínuo isolamento começa a lhe causar problemas mentais sérios e ele vai se tornando cada vez mais agressivo e perigoso. Ao mesmo tempo aí que seu filho passa a ter visões de acontecimentos ocorridos no passado que também foram causados pelo isolamento excessivo. Acontece que no final do filme, Jack tenta matar sua esposa e filho, mas eles conseguem escapar. Na perseguição, Jack acaba ficando perdido no labirinto do hotel e morre congelado, pois estava nevando muito. O Menino do Pijama Listrado O filme se passa na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. O menino Bruno, de 8 anos, é filho de um oficial nazista que assume um cargo importante em um campo de concentração. Sem saber realmente o que seu pai fazia, ele deixou Berlim e se muda com ele e a sua mãe para uma área isolada, onde não há muito o que fazer para uma criança com a sua idade. Os problemas começam quando ele decide explorar o local e acaba conhecendo Shemuel, um garoto de idade parecida que vive usando um pijama listrado e está sempre aí do outro lado de uma cerca eletrificada. No final, o Bruno tenta ajudar o seu amigo a encontrar o seu pai e por isso atravessa a grade Veste uma roupa listrada e coloca um chapeuzinho para esconder o seu cabelo. O problema é que Bruno é confundido com um judeu também. E por isso é levado para uma câmara de gás, onde ele, seu amigo e várias outras pessoas acabam morrendo. Menina de Ouro Frank Dunn passou a vida nos Sings, tendo agenciado e treinado grandes boxeadores. O Frank costuma passar aos lutadores né, com quem ele trabalha a mesma lição que segue para a sua vida, que é, antes de tudo, se proteja. Magoado com o afastamento de sua filha, Frank é uma pessoa fechada e que apenas se relaciona com Scrap, o seu único amigo que cuida também aí do seu ginásio. Até que surge em sua vida a Maggie, uma jovem determinada que possui um dom ainda não lapidado para lutar boxe. Né? Maggie quer que Frank a treine. Mas ele não aceita treinar mulheres e, além do mais, acredita que ela esteja velha demais para iniciar uma carreira no boxe. Apesar da negativa aí do Frank, 
Maggie decide treinar diariamente no ginásio. Ela recebe o apoio do Scrap, né? Que a encoraja a seguir adiante. Vencido pela determinação de Mac, Frank enfim aceita ser o seu treinador. Mas em uma luta, Mag é atingida de forma desleal e cruel em sua cabeça e acaba caindo em cima de um banco onde quebra o seu pescoço. O trauma foi grande e além de ficar tetraplégica, teve suas pernas amputadas. Desolada com tudo que viveu, Mag pede para Frank tirar a sua vida. Apesar de relutar muito sobre a decisão, o Frank decide cumprir a última vontade da sua aluna, que agora era considerada como filha por ele. Então vemos Frank injetando escondido um medicamento no soro de Maggie, que morre aí após alguns segundos. Eu sou a lenda. Um terrível vírus incurável criado pelo homem dizimou a população de Nova York. Robert Neville é um cientista brilhante que, sem saber como, tornou-se imune ao vírus. Faz três anos aí que ele percorria a cidade enviando mensagens de rádio, na esperança de encontrar algum outro sobrevivente. Robert é sempre acompanhado aí por vítimas mutantes do vírus, que aguardam o um momento certo para atacá-lo. Paralelamente, ele realiza testes com seu próprio sangue, buscando encontrar um meio de reverter os efeitos do vírus. Certo dia, um acontecimento faz com que ele conheça Anna e um garoto chamado Ethan, que foram até ele depois de receberem uma de suas mensagens por rádio. Mas a amizade durou pouco, pois enquanto eles estão em uma base, uma horla de zumbis atacam o lugar. E então, para salvar a Anna e o Ethan, o cientista Robert vai em direção aos zumbis e segura uma granada. Dessa forma, a granada explodiu os zumbis, mas acabou levando a vida do Robert também. La Bamba! Richard Steven Valenzuela é um adolescente humilde que se torna um astro do rock and roll com o nome artístico aí de Rich Valens. O filme também conta outras dificuldades na família do jovem cantor, como o conturbado relacionamento da sua mãe com o seu meu irmão Bob Morales, além de mostrar também o ciúme que o Bob sentia pelo sucesso do Rich. O filme também se concentra na fobia que o Rich tinha de voar, cara. Isso porque o seu amigo tinha morrido após ser atingido por uma peça de avião que caiu na escola. Aí, durante o começo da sua carreira profissional como cantor, o Rich consegue evitar voar por alguns de seus shows, né? Mas, posteriormente, ele consegue vencer o medo quando é convidado a cantar sua canção em um famoso programa de televisão. O tempo passa e Rich vai ficando cada vez mais famoso por suas canções intituladas La Bamba e a outra chamada Dona. Certo dia, após um show, Rich Valens liga para seu irmão para que eles façam as pazes, né? Pois eles estavam brigados. Rich até convida o Bob para começar a viajar com ele para acompanhá-lo nas turnês. Porém, na mesma noite, quando o Rich Varenes estava viajando de avião para uma outra cidade, sua aeronave cai e no acidente o jovem cantor acaba morrendo. E é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala pra mim aqui nos comentários quais desses filmes você já assistiu e acha muito triste. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês galera, um forte abraço e até mais.